mucho más de su único pase de abordaje al mundo, Boarding Pass. Yo quiero mandar un saludito súper especial a mi amigo Brian Pinet, que está en sintonía en estos momentos con nosotros. Brian, gracias por tu fidelidad como cada domingo. Bueno, Brian va a disfrutar de un excelente reportaje que ha preparado la producción en el día de hoy acerca de las casas victorianas en Santiago cómo están formadas, sus estructuras, el colorido, señores. Y yo quiero ver eso. Efectivamente, yo también, así como todo el público, vamos a conocer lo que era Santiago Viejo, post Santiago, lo que conocemos ahora en la actualidad. Vamos a ver las casas victorianas. Santiago de los Caballeros es la segunda ciudad en importancia de la República Dominicana. Fue fundada en el año 1495 por Cristóbal Colón a orillas del río Yaque del Norte. En el 1504 fue trasladada por Fray Nicolás de Obando a la comunidad de San Francisco de Jacagua, al norte de lo que es hoy la provincia de Santiago. El municipio de Santiago posee una extensión territorial de 612 kilómetros cuadrados. De estos, 75 componen el centro histórico que alberga las antiguas viviendas que hoy son íconos de la época que inició durante el gobierno de Ulises Erox a final del año 1890, dando paso al popularmente conocido estilo liriciano influenciado por la decoración predominante en Inglaterra durante el periodo de expansión del reinado de Victoria I, marcando una nueva etapa en la construcción, la arquitectura victoriana. Aquí se les refiere a una arquitectura, lo victoriano, a una arquitectura bien terminada de casas señoriales, con, con frontones, columnas, eh, y una arquitectura de muy buena terminación, hecha casi pudiéramos decir para una clase específica. Son casas señoriales, nosotros poseemos una muy bien conservada en la calle Cuba, casi calle del Sol, eh, que de vivienda pasó a ser simplemente una eh, oficina actualmente, primero de un banco y ahora de una oficina importante de abogados en la ciudad. El estilo victoriano se basa en reunir los estilos históricos y formas naturales, valiéndose del arte renacentista, gótico y rococó, manteniendo la uniformidad sobre un diseño que proyectaba curvas, barrotes tallados y colores alusivos al oro. En la provincia de Santiago, los detalles de este estilo provenientes de las islas inglesas vecinas ya estaban adaptados al medio ambiente predominante en la isla para ese entonces, empleando como materia prima la madera, ladrillos, hojas de cana, yaguas y tejas planas que conformaban parte de la estructura del techo de estas casas. El estilo victoriano en 1989, un inventario que se hace en la ciudad de Santiago, era aproximadamente un 2.5% de todo el patrimonio que poseía la ciudad. La vivienda de Galería Alta tenía como basamento un zócalo de mampostería como soporte de la edificación, anchas paredes y magistral obra de arquería y un interior poblado de gruesas columnas cuadradas que sustentaban el techo. En la parte frontal se esmeraba el uso de pasamanos sobre balaustres torneados o de madera calada. También se exhibían capiteles corintios para decorar las columnas y por lo regular cuatro puertas coronadas por dinteles con motivos florales o mitológicos. Del estilo victoriano nace en el victoriano neoclásico, oriental victoriano, y victoriano francés, 
pero todos han ido desapareciendo según los intereses de la sociedad de consumo y por la escasez de artesanos capaces de producir los finos ornamentos de estas viviendas. Por tanto, podría aducirse que reflejan nostálgicamente el encanto de una época que, en conjunto, tiene un valor que representa el espíritu más genuino de la historia, haciendo improcedente su destrucción masiva. En Santiago indudablemente que existen edificaciones con valor histórico. En todo el perímetro del centro histórico es posible todavía encontrar ejemplos puntuales de edificaciones que si bien están deterioradas por el paso del tiempo o intervenidas por los propietarios, todavía merecen ser conservadas. ¿Por qué? Porque son justamente el testimonio de la evolución arquitectónica de la ciudad, la evolución a través del tiempo de la arquitectura en la ciudad de Santiago y fundamentalmente porque son la memoria construida de la ciudad. Sobre la base de esas edificaciones se levanta el sentimiento de pertenencia, de identidad de los santiagueros. Si estas edificaciones son destruidas, en esa medida la identidad de la ciudad disminuye. Si destruyéramos, por ejemplo, el Hotel Mercedes, destruiríamos un edificio único en el país. Si destruyéramos el Palacio Consistorial, eliminaríamos un edificio único en el país. Si barriéramos con los almacenes que existen en la calle General Cabrera, en la España, en la Duarte, etc., eliminaríamos una tipología de arquitectura comercial que, si bien existe en otras ciudades, en Santiago tiene características propias. Esas son fundamentalmente las claves por las cuales eh, la arquitectura de nuestra ciudad merece ser conservada y los lineamientos legales que existen para su preservación. Para el año 1924 se instaura el tercer periodo republicano, luego de la retirada de las tropas norteamericanas y así la arquitectura republicana que nace sustentada en un diseño con mezclas de influencias francesas, italianas y anglosajonas propias de un tiempo que trataba de reemplazar las técnicas y conceptos de la construcción colonial. Es una arquitectura que se gestó en lo que se definió como la república o lo que sencillamente Santiago aportó a que se definiese. La arquitectura republicana es la arquitectura hecha en la época de la república en sus inicios, es la arquitectura hecha por los dominicanos, quizás más importante que, otros, que otras arquitecturas conservadas en la República Dominicana, como es el caso de la arquitectura colonial, porque es la arquitectura del ser dominicano. Y Santiago juega un papel determinante, porque Santiago se dio su espacio, su espacio urbano, su espacio habitable, para que sirviese como un elemento para la definición de la dominicanidad. Es decir, que a partir de, de la ciudad de Santiago se reconfirma la independencia nacional y con ello se cedió todo lo que había de, de lo colonial en la arquitectura y ha de surgir una nueva arquitectura que es considerada la arquitectura republicana. Las reglas que protegen y definen el patrimonio cultural de la República Dominicana están contempladas en la Ley 318 de 1968 que regula la declaración, traspaso y traslado y el decreto número 172 de 1991 que hace referencia a que todo proyecto de construcción remodelación o demolición dentro del área del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de los Caballeros deberá ser aprobado por la Oficina de Patrimonio Cultural antes de ser sometido a Planeamiento Urbano Municipal y el Ministerio de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Estos textos establecen que los propietarios de estos bienes inmuebles tienen la obligación de conservarlos, repararlos y mantenerlos a eh, costa propia por ser elementos, bienes culturales que forman parte de la categoría que en la ley se denomina patrimonio cultural de la nación. 
Una vez un inmueble pasa a tener la condición de monumento nacional por ley del Congreso Nacional, pasa a ser tutelado por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental, que va a regular toda transformación que en el mismo pueda establecerse. No importa que sea un inmueble colonial, un inmueble eh, republicano en madera. Incluso el, la venta, el traspaso del derecho de propiedad tiene que ser comunicado a la Dirección de Patrimonio eh, entregándosele eh, una copia del acto de venta. Esta eh, atribución que recae sobre la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Cultura a través de su Dirección de Patrimonio, se entiende como una disminución del ejercicio pleno del derecho de propiedad por parte del propietario, porque indudablemente sujeta eh, ese ejercicio pleno que el propietario podría tener a la sujeción del Estado, que es el que va a normar bajo cuáles condiciones se va a reparar esa edificación o incluso el uso de suelo al que la misma podría estar destinado. En República Dominicana no existe ninguna indemnización para la afectación que implica la consideración de un inmueble como monumento nacional, a diferencia de otros países, específicamente en lo que se refiere al Centro Histórico de Santiago, este fue definido originalmente por el decreto 410-87 de 1987 y tenía una extensión que iba prácticamente desde el sector de los Pepines hasta las zonas de La Joya y Baracoa. Posteriormente, en 1991, considerándose que eh, la extensión era eh, bastante amplia, se dictó el decreto 172-91 por el cual se redujo bastante el perímetro del centro histórico, que actualmente y a partir del secreto del año 91 está delimitado por la calle Salvador Cucurulo al norte, la calle Cuba y la calle General Luperón por el este, la calle Vicente Estrella y Boy Scout por el sur y la avenida General López Antonio Guzmán Fernández por el oeste. Este decreto 172-91 al tiempo de establecer el perímetro del centro histórico erige en patrimonio nacional las edificaciones más relevantes del mismo. Obviamente el tema de la destrucción del patrimonio eh, posee sanciones de tipo de que tú no puedas usar el, la, el solar para edificar, no te dan permisos, o sea, tributarios para poder tramitar proyectos en ese solar. Sencillamente ya se ha tomado en cuenta ese detalle y las personas que lo necesitan para parqueo, como no necesitan tramitar ningún tipo de proyecto, pues lo usan para el parqueo. Yo creo que la ley debería ser más fuerte y decir que no puedes usar por 10, 15 años tu espacio, aunque sea para entrar un carro. En ese sentido, la gente se va a destruir, se va a, a detener la destrucción masiva de viviendas para parqueo, porque como no hay sanciones para poder poner parqueos, en realidad eh, se hace. Ahora, hoy día se ha, ha sido y hemos conseguido la primera reconstrucción en la República Dominicana de una edificación que se demolió o se destruyó ilegalmente en la calle Restauración con España aquí, que era un almacén en día festivo, y se le, eh, eh, se le llevó a la justicia al propietario y se le obligó a construir eh, la edificación. Esa edificación, eh, que también tenía como prerequisito que tenía que ser igual, total, a como estaba, a como fue la edificación en su anterior es circunstancia incluyendo que no podía tener sótano, no podía tener entrepisos, es decir, totalmente igual en cuanto a su, todo lo que refería a su espacio interior. Y en cuanto a ese propietario, poseía ya otro proyecto alrededor de ese que estaba condicionado a que si no construía eso, no se le iba a permitir construir alrededor de, de su solar y, y se le iba a quitar el solar donde estaba el inmueble para que la para que el Estado construyese el inmueble y fuera del Estado Dominicano. Obviamente, eh, eso dio un precedente que yo me imagino que ningún propietario quisiera vivir eso. Así que les invitamos a que preservemos la cultura dominicana, nuestro patrimonio, y que nos demos cuenta que hay mucho todavía que guardar.
las casas victorianas y republicanas siguen adornando la ciudad de Santiago, con sus elegantes diseños y característicos colores que encantan a sus visitantes e inspiran el romanticismo que aflora a los amantes de este estilo, estimulando a conservarlas por siempre, por lo que debe ser compromiso de toda la sociedad cuidar y proteger las mismas.